നമസ്കാരം ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് നെടുങ്കണ്ടം സർവേ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിലെ സൂപ്രണ്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടയിൽ വിജിലൻസിന്റെ പിടിയിൽ ബാങ്ക് ഇടപാടുകാർക്ക് ഇരട്ടടി സമ്മാനിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ തീരുമാനം ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ എ ടി എം ഇടപാടുകളുടെ സൗജന്യ സേവനം ഒഴിവാക്കും ഓരോ ഇടപാടുകൾക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ വീതം അധികമായും ഈടാക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം കാഞ്ചിയാർ മേപ്പാറ ഏലപ്പാറ മേഖലകളിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷികൾ നശിച്ചു വെൺമണിയിൽ വീട് തകർന്നു പാതയോരത്തെ മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിന് ശേഷം മദ്യവിൽപ്പന കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു ഇതോടെ നികുതി ഇനത്തിൽ മാത്രം സർക്കാരിന് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കോടിയുടെ കുറവുണ്ടായതായി കണക്കുകൾ വണ്ടിപെരിയാജിൽ പിടികൂടിയ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ട് കേസ് നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി അന്വേഷിക്കും ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം സ്വദേശികളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കള്ളനോട്ടുമായി പിടിയിലായത് നെടുങ്കണ്ടം സർവേ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിലെ സൂപ്രണ്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടയിൽ വിജിലൻസിന്റെ പിടിയിലായി കൊല്ലം സ്വദേശി പോൾ കുമാറിനെയാണ് വിജിലൻസ് ഡി വൈ എസ് പി ജോൺസൺ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പുറ്റടി സ്വദേശി അജയൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പട്ടയത്തിനായി അപേക്ഷ നൽകിയതാണ് നിരവധി തവണ സർവേ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് എത്തി സ്ഥലം അളഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ തവണ സ്ഥലം വളക്കുമ്പോഴും കൈക്കൂലി കൊടുത്തിരുന്നതായി അജയൻ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസവും അജയന്റെയും സമീപത്തുള്ള ഏഴുപേരുടെയും സ്ഥലം വീണ്ടും അളക്കുകയും അന്ന് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു മാസമായിട്ടും ഇവരൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അജയൻ പോൾ കുമാറിനെ കാണുകയും വേണ്ടവിധത്തിൽ കണ്ടാൽ മാത്രമേ പട്ടയ ലഭിക്കൂവെന്ന് പോൾ കുമാർ പറയുകയും ചെയ്തു ഓരോ പ്രാവശ്യം രൂപയും അളക്കാനും പിടിക്കാനും പോകുമ്പോൾ ചില്ലറ മേടിക്കും അങ്ങനെ പോരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം വന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ നമ്മുടെ ഇത് മേടിച്ച് അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ പിരിവിട്ടാണ് കൊടുത്തത് എത്ര പേര് ഞങ്ങൾ ഏഴ് പേരുടെയാണ് പട്ടയം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു അപ്പൊ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇത് ഉടൻ റെഡിയായേക്കും എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോരുന്നത് പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മാസമായിട്ട് ഒരു അറിവില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച കൂടെ ആണ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാണേണ്ട രീതി കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കിട്ടാൻ വൈകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ പറയുക എന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി നമ്പർ വന്നു വൈകുന്നേരം വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വൈകുന്നേരം വിളിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ താ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശരിയാക്കി തരാം എന്റെ മാത്രം ബാക്കി ഏഴുപേരുടെ അല്ല എന്റെ മാത്രം ഈ തിങ്കളാഴ്ചയോ ചൊവ്വാഴ്ചയോ അയ്യായിരം രൂപ നൽകാൻ പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് അജയൻ തൊടുപുഴ വിജിലൻസ് ഓഫീസിൽ വിവരം അറിയിച്ച് അവരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഇന്ന് സർവേ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിന് സമീപത്ത് വെച്ച് തുക കൈമാറുകയും തത്സമയം വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു പ്രീ സർവേ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിന് ഒരു അപേക്ഷ പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അപേക്ഷ ഇവിടെ അപേക്ഷ വെച്ചിരുന്നതാണ് ആ അപേക്ഷയിന്മേലെ കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കി നാളെ ഇതുവരെ അതിൻ്റെ പട്ടയ നടപടികൾ ഇവിടുന്ന് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ അപേക്ഷകനോട് അയ്യായിരം രൂപയാണ് സൂപ്രണ്ട് കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് വിജിലൻസിൽ പരാതി വന്നു വിജിലൻസ് അതിൻ്റെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ആ ട്രാപ്പ് എമൗണ്ട് ഈ സൂപ്രണ്ട് കൈ ഇന്നേ ദിവസം കൈപ്പറ്റി വിജിലൻസ് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊടുപുഴ വിജിലൻസ് ഡി വൈ എസ് പി ജോൺസൺ ജോസഫ് സി ഐമാരായ ടിപ്സൺ അനിൽ ജോർജ് എസ് ഐ സുരേന്ദ്രൻ എ എസ് ഐ മത്തായി സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ ഡാനിയൽ ബിജു കുര്യൻ ഷിജു സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അറസ്റ്റിലായ പോൾ കുമാറിനെ മൂവാറ്റുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ബാങ്ക് ഇടപാടുകാർക്ക് ഇരട്ടടി സമ്മാനിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ തീരുമാനം ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ എ ടി എം ഇടപാടുകളുടെ സൗജന്യ സേവനം ഒഴിവാക്കും കൂടാതെ ഓരോ ഇടപാടുകൾക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ വീതം അധികമായും ഈടാക്കും എസ് ബി ഐ എസ് ബി ഡി ലയനം കഴിഞ്ഞതോടെ വീണ്ടും ബാങ്ക് ഇടപാടുകാർക്ക് വലിയ ഇരട്ടടിയാണ് എസ് ബി ഐ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വരുന്ന ജൂൺ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ എ ടി എം ഇടപാടുകളുടെ സൗജന്യ സേവനം ഒഴിവാക്കാനാണ് എസ് ബി ഐയുടെ തീരുമാനം കൂടാതെ ഓരോ ഇടപാടുകൾക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ വീതം അധികം ഈടാക്കാനും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് ഉപഭോക്താക്കളുടെ കൈകളിലുള്ള മുഷിഞ്ഞ നോട്ടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിലും ഇനി മുതൽ സർവീസ് ചാർജ്
വണ്ടിപ്പിരിയാറ്റിൽ വെച്ച് വൻ കള്ളനോട്ട് ശേഖരവുമായി അറസ്റ്റിലായ ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ണം സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളുടെ കേസാണ് എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് രാജ്യാന്തര കള്ളനോട്ട് ശൃംഖലയുമായി ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള പ്രാഥമിക നിഗമനത്തെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം നാഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതും തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രധാന പ്രതി ജോജോയ്ക്കുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കള്ളനോട്ട് ഇടപാടുകാർക്കുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറിയത് ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ നിന്നുമായിരുന്നു ഈ ഫോണിൽ നിന്നുമാണ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇതേ തുടർന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ബി വേണുഗോപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തമിഴ്നാട്ടിലെത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തി മധുരയിലെ കള്ളനോട്ട് സംഘത്തിന് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുകൾ നൽകിയപ്പോൾ അവർ തിരികെ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കള്ളനോട്ട് നൽകിയെന്നാണ് ജോജോ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി എറണാകുളത്തെ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഓരോ ലക്ഷം വീതം കൈമാറിയതായിട്ടും ജോജോ പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിലെ രായപ്പൻ പെട്ടിയിൽ നടത്തിയിരുന്ന കന്നുകാലി ഫാം വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് ജോജോ കള്ളനോട്ട് മാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇവരുടെ സഹായികൾ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന എറണാകുളം സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേരെയും പിടികൂടാനുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കി ഇടുക്കി വിഷൻ കുമളി കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും കാഞ്ചിയാർ മേപ്പാറ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം പലയിടങ്ങളിലും മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണ് വീടുകളും കൃഷിയിടവും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിലും കാറ്റിലും അതോടൊപ്പമുണ്ടായ ഇടിമിന്നലിലുമാണ് കാഞ്ചിയാർ മേപ്പാറയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായത് പാർപ്പിടം കൃഷിദേഖണ്ഡങ്ങൾ വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പത്തു മണിയോടെയാണ് ശക്തമായ മഴ പെയ്തത് തുടർന്ന് ശക്തമായ രീതിയിൽ കാറ്റും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടായി രാത്രി ഒരു പത്ത് മണിയോടു കൂടി ഉണ്ടായ അതിഭീകരമായ മഴയിലും കാറ്റിലും നമ്മുടെ മേപ്പാറ പ്രദേശത്ത് അതിഭയങ്കരമായ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിനോദ് വാഴയിലെ വീടിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊരു പ്ലാവ് തൊട്ടടുത്ത പറമ്പിലെ പ്ലാവ് മറിഞ്ഞു വീണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്പിറ്റോസും എല്ലാം പൊടുകയും വീടിന് ഭയങ്കരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലായ മഴവന്നൂർ കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ വീട്ടിലും രാത്രി ആസ്പ് കാറ്റ് ആസ്പിറ്റോസ് പൊക്കി കളയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇടിമിന്നലേറ്റ് ആ വീടിൻ്റെ ആസ്പിറ്റോസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നു വീഴുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശവും ഒപ്പം തന്നെ ഏലത്തോട്ട മേഖലയുമാണ് ഇവിടം അതിനാൽ തന്നെ മഴയോടൊപ്പം എത്തിയ ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി പുരിയിടങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു ജോർജ പ്രദേശത്ത് സന്ദർശനം നടത്തി വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഈ കാലവർഷ കെടുതിയുടെ ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ അടിയന്തരമായി ഈ മേഖലയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കൃഷിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീടിനും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായി ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ട് മഴക്കെടുതിയിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച ആളുകൾക്ക് വേണ്ട സഹായം അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നൽകുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മാത്യു ജോർജ് പറഞ്ഞു വൻമരങ്ങൾ കടപുഴകി വൈദ്യുതി ലൈനുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് പതിച്ചതോടെ പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതി ബന്ധവും തകരാറിലായിരിക്കുകയാണ് കാഞ്ചിയാർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ജീവനക്കാർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനകളും നടത്തി ഏലക്കാടുകളിൽ നിന്ന മിക്ക വൻമരങ്ങളും കടപുഴകി വീണ പല പ്രദേശങ്ങളിലും നിരവധി ഏലച്ചെടികളും നശിച്ചിട്ടുണ്ട് മേപ്പാറയിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകൾക്ക് കുറുകെ മരങ്ങൾ വീണ്ടിരുന്നവയെല്ലാം പ്രദേശവാസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെട്ടിമാറ്റുകയും ചെയ്തു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കാഞ്ചിയാർ ഇന്നലെയുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും വെൺമണിയിൽ വീട് തകർന്നു വെൺമണി ബ്ലാത്തിക്കവല സ്വദേശി കാട്ടുപറമ്പിൽ ഭാസ്കരന്റെ വീടാണ് തകർന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയിലുണ്ടായ ശക്തമായ വേനൽ മഴയിലും കാറ്റിലുമാണ് വീട് തകർന്നത് വെൺമണി ബ്ലാത്തിക്കവല സ്വദേശി കാട്ടുപറമ്പിൽ ഭാസ്കരന്റെ വീടാണ് പൂർണമായും തകർന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് മുപ്പതോടു കൂടിയായിരുന്നു സംഭവം ശക്തമായ കാറ്റിൽ വീടിന്റെ ഷീറ്റുകൾ പൂർണമായും കാറ്റെടുക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടുകാർ വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും ഈ സമയം വീടിന്റെ മിറ്റത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വൻ ഈട്ടിമരം ഒടിഞ്ഞു വീഴുകയും വീട് തകരുകയുമായിരുന്നു തലനാരഴിക്കാണ് ഭാസ്കരനും ഭാര്യ ശോഭനയും മകൻ അഭിലാഷും അഭിലാഷിന്റെ ഭാര്യ രഞ്ജിനിയും മകൾ ആർദ്രയും രക്ഷപ്പെട്ടത് ശക്തമായ കാറ്റിൽ ഇവരുടെ കൃഷിയിടവും പൂർണമായി നശിച്ചു ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടമാണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടായതെന്നും ഭാസ്കരൻ പറഞ്ഞു ലാജി പ്ലാത്തോട്ടം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ
ഒമ്പത് അല്ല രണ്ട് കലിങ്ക ഇപ്പോൾ വർക്കുള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും വർക്കില്ല വർക്കില്ലാതെ കലിങ്ക എല്ലാം അടഞ്ഞടഞ്ഞിരിക്കും അടഞ്ഞിരുന്ന് മൊത്തം വെള്ളം ഈ അനടി ഈ ഉരുളുപൊട്ടി അങ്ങോട്ട് ഉരുളുപൊട്ടി അങ്ങോട്ട് വെള്ളം വന്ന് എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഇത് അതിൻ്റെ കിണർ കിണർ മൊത്തം മൂടി പുറകിലത്തെ തിട്ട മൊത്തം ഇരിഞ്ഞ് താഴെ വീണ് അത് അങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ അവിടുത്തെ താഴെ അതിൻ്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ മണ്ണ് മൊത്തം ഇരിച്ച് താഴോട്ട് കൊണ്ട് ഒരു അര ഏക്കർ സ്ഥലം പോലും ഏലപ്പാറ കോഴിക്കാൻമ റോഡിൽ കലുങ്കുകളിലൂടെ കൃത്യമായി വെള്ളം ഒഴുകാത്തതും പാതയിൽ കാനകളുടെ അഭാവവുമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി ശക്തമായി മഴ പെയ്തിറങ്ങിയിരുന്നു പാതയിലൂടെ ശക്തമായി ഉരിച്ചെത്തിയ ജലം കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഏലപ്പാറയിൽ നിന്നുള്ള പാതയിൽ ഒൻപതോളം കലുങ്കുകളാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുവാൻ കഴിയുന്നത് ചുരുങ്ങിയ കലുങ്കുകൾ കൂടി മാത്രമാണ് ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകും വിധം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും പരിഹാരം കാണാൻ പഞ്ചായത്തിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് ഏലപ്പാറ ആലപ്പുഴ മുതല ദേശീയപാതയുടെ ഭാഗമായ വണ്ണപ്പുറം ചേലച്ചുപ്പ് റോഡിൽ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി വൻ മരങ്ങൾ ഇന്നലെയുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നിരുന്ന രണ്ടു മരങ്ങളാണ് ഒടിഞ്ഞു വീണത് ദിനംപ്രതി ആയിരക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന വണ്ണപ്പുറം ചേലച്ചുവട് റോഡിലാണ് യാത്രക്കാരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയായി വൻമരങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് പി ഡബ്ല്യുഡിയും പഞ്ചായത്തും ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ റോഡിൽ വെൺമണി മുതൽ വണ്ണപ്പുറം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നേരിയ കാറ്റുണ്ടായാൽ പോലും നിലമ്പത്താവുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇരുപതോളം മരങ്ങൾ ഉണങ്ങി നിന്നിട്ടും മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനുള്ള യാതൊരു നടപടി ഇതുവരെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും രണ്ട് വൻ ഉണക്കമരങ്ങൾ റോഡിലേക്ക് ഒടിഞ്ഞു വീണിരുന്നു രാത്രിയായതുകൊണ്ടും വാഹനങ്ങൾ കുറവായതുകൊണ്ടുമാണ് വലിയ അപകടം ഒഴിവായത് ഇപ്പോൾ റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് താരതമ്യേന കാറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് മഴക്കാലമാകുന്നതോടെ ജീവൻ പണിയം വെച്ചല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയല്ലാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരും പഞ്ചായത്തിനും ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വില്ലേജിലും നിരവധി തവണ പരാതികൾ നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല രാത്രിയിൽ മരം ഒടിഞ്ഞു വീണതോടെ മണിക്കൂറുകളോളമാണ് മേഖലയിൽ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചത് വണ്ണപ്പുറം മുതൽ കഞ്ഞിക്കുഴി വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും വൻ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴാൻ വളരെ നാളുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ കാറ്റും മഴയും വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വളരെ ഭീതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഓട്ടോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സാധാരണ പറയാറുള്ളതാണ് ആരും അത് ഗവനിക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ അതിശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും പെട്ടിട്ട് മുണ്ടമ്മുടി മുതൽ പ്ലാത്തിക്കവല വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അനേക മരങ്ങളാണ് കടപുഴകി വീണിട്ട് കറണ്ടോ യാതൊരുവിധ വെളിച്ചങ്ങളോ കിട്ടാൻ മാർഗമില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് തുടർന്ന് നാട്ടുകാരുടെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ഗതാഗതം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ലാജി പ്ലാത്തോട്ടം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പരിഹരിക്കണ്ടം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിധ ശക്തമായ മഴയിൽ കട്ടപ്പന നഗരത്തിലെ റോഡുകൾ ചെളിക്കുണ്ടായി മാറി പാതിയോരങ്ങളിലെ ഓടകളുടെ അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണവും മാലിന്യങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതുമാണ് റോഡിൽ ചെളിവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുവാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ കനത്ത മഴയിലാണ് കട്ടപ്പന നഗരത്തിലെ റോഡുകൾ ചെളിക്കുണ്ടായി മാറിയത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതും പാതകളിൽ ചെളി നിറഞ്ഞതും മൂലം കാൽനടയാത്രയും വാഹനയാത്രയും ദുസ്സഹമായിരിക്കുന്നു കട്ടപ്പന പള്ളിക്കവലിൽ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ചെളി നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആശുപത്രികളിലേക്കും ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും മറ്റുമായി കാൽനടയായി പോകുന്നവർക്കാണ് ഇത് ഏറ്റവും ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങൾ വേഗതയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാൽനടയാത്രികളുടെ മേൽ ചെളിവെള്ളം തെറിക്കുന്നതും പതിവായിരിക്കുന്നു പാതയോരങ്ങളിലെ ഓടകളുടെ അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണവും ഓടകളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതും മൂലമാണ് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാതെ കിടക്കുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പാതയിൽ ചെളി നിറഞ്ഞതും മൂലം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ തെന്നിമറിയാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് കൂടാതെ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് റോഡിലേക്ക് ചെറുകല്ലുകളും മറ്റും ഒലിച്ചിറങ്ങിയതും അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കട്ടപ്പന വാർത്തകളിൽ ചെറിയൊരു ഇടവേള ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ വിശ്വസ്തയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വൈറ്റ് മാർട്ട് കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ ഏജൻസി അവതരിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കായി മഹാലാഭത്തിന്റെ
എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ടയറുകൾ ഡിസ്കൗണ്ട് വിലയിൽ പുക പരിശോധനാ കേന്ദ്രം വിദഗ്ധ പരിശീലനം നേടിയ ടെക്നീഷ്യന്മാർ ടു വീലർ ടയറുകൾ ക്യാപിറ്റൽ ടയർ പ്ലാസ ഇടുക്കി റോഡ് കട്ടപ്പന ഇന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ബാല്യകൗമാരവനാന്തര സുകൃതികൾ അമ്മതന്നകിടിൽ അമൃതം നുണഞ്ഞതും നടക്കാൻ പഠിച്ചതും യാത്ര പോയതും ജലസ്രോതസ്സു തേടി പിന്നെ അമ്മയോടൊത്ത് നീരാടി തുടിച്ചതും കിർലോസ്കർ പംസ് ലോകം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഗുണമേന്മ കിർലോസ്കർ കാലം തെളിയിച്ച വിശ്വാസം അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ ജി ആൻഡ് എസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർവീസസ് കട്ടപ്പന A scientist can discover a new star but he cannot make one for that he would have to ask an engineer to do it for him Here in Mar Basilius Christian College of Engineering and Technology help you to be an engineer an ideal engineer Mar Basilius Christian College of Engineering and Technology Kutikanam Idiki പെട്രോൾ ഫാഷൻസിൽ സമ്മർ കളക്ഷൻസ് പൊന്നോമനകൾക്കായി ട്രെൻഡി കളക്ഷൻസുമായി കിഡ്സ് വെയർ സ്ത്രീ ഹൃദയങ്ങളുടെ വസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് നിറപ്പകിട്ടേകുവാൻ ലേഡീസ് വെയർ പുതുപുത്തൻ ട്രെൻഡുകളുമായി മെൻസ് വെയർ ലേഡീസ് സെക്ഷനിൽ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് വേഗമാകട്ടെ ഈ ഓഫർ മെയ് ആറാം തീയതി വരെ മാത്രം പെട്രോൾ ഫാഷൻസ് പള്ളിക്കവല കട്ടപ്പനം It's a beautiful day hey hey I'm gonna make most of Jaguar Periwear Bath Fits Sanitary Wear and Bath Fittings Supreme Piping Solution Water Tech Taps Diamond Frangi Metro തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ കിച്ചൻ സിങ്കുകൾ Viking Embra CP Fittings Make your home as you dream. Kollangudil Agencies, Kattapana. That's not true. Rokhini Kailathita is now a man. The doctor is now a man. Rokhini Kailathita is now a man. That's not true. That's not true. That's not true. That's not true. Rokhini Kailathita is now a man. Rokhini Kailathita. കർഷകർക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർഷകർക്കായി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ വളം ജീവൻ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് തരം പിണ്ണാക്കുകളും മഞ്ഞൾ പൊടിയും മഞ്ഞൾ വേസ്റ്റും പുകയില വേസ്റ്റും പ്രോട്ടീനുകളും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളും മറ്റ് സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളും ചേർന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ വളം വേരുചിയൽ തട്ടുമറച്ചിൽ അഴുകൽ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഏലച്ചെടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ജുവൻ പ്ലസ് വണ്ടർ കേക്കുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെടിയുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി പതിന്മടങ്ങായി വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്ലൈഡ് ഫോർ ഐ എം ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് and ISO 9001 2008 certified products western agro trading company srinima building kumali vaarthagal thodarunu paadiyorathe madhya vilpana shaalagal nirodhichu kondulla uttaravinu shesham madhya vilpana kuttane idinu idode nigudhi inathil sarkarine 111 kodiyude kuruv undayadaayittana kanakkugal കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മദ്യവിൽപ്പനയിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ നികുതി ഇനത്തിൽ സർക്കാരിന് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കോടിയുടെ കുറവുണ്ടായതായി ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു പാതയോരത്തെ മദ്യശാലകൾ പൂട്ടണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവോടെ നൂറ്റിയേഴ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് നൂറിലധികം ബിയർ പാർലറുകളും അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു ഇതോടെയാണ് മദ്യവിൽപ്പന കുത്തനെ കുറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ മദ്യവിൽപ്പന ആയിരത്തി കോടിയായിരുന്നു ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് പൂജ്യം കോടിയാണ് അതായത് പത്ത് ശതമാനം കുറവ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിരുന്ന നികുതി വരുമാനം തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് കോടിയായിരുന്നു ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ അത് എണ്ണൂറ്റിയേഴ് പോയിന്റ് നാല് ഏഴ് കോടിയായി കുറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നികുതി വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടായി മദ്യവിൽപ്പനയുടെ കുറവ് മൂലം ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം അയ്യായിരം കോടിയുടെ നികുതി നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ധനവകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കട്ടപ്പന രാമക്കൽമേട്ടിൽ നിന്നും ഓഫ് റോഡ് സവാരി നടത്തുന്ന ജീപ്പുകൾ നിരന്തരം അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ടിട്ടും അധികൃതർ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആക്ഷേപം ആഴ്ചകൾക്കിടെ മൂന്നോളം അപകടങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നത് രാമക്കൽമേട്ടിൽ നിന്നും ദവാളപ്പടിയിലെത്തി ആമപ്പാറ വഴി 
കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തി മലനിരകളിലൂടെ സഞ്ചാരികളെയും കയറ്റി പോകുന്ന ജീപ്പുകളാണ് അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നത് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് അവിസ്മരണീയമാണ് ഈ യാത്ര ആമപ്പാറയുടെയും തമിഴ്നാടിൻ്റെയും കാഴ്ചകൾക്ക് പുറമെ രാമക്കലിൻ്റെ മനമയക്കുന്ന കാഴ്ചകളും സഞ്ചാരികളെ ഇവിടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മുപ്പതോളം ജീപ്പുകളാണ് രാമക്കലിമേട്ടിൽ നിന്ന് സഞ്ചാരികളുമായി ട്രിപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ജീപ്പുകളിൽ പലതും കമാൻഡർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീപ്പുകളാണ് ഇത്തരം ജീപ്പുകൾക്ക് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ചെങ്കുത്തായ മലനിരകളിൽ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നു ജീപ്പുകൾക്ക് തിരിക്കാനും മറ്റും മലമുകളിൽ വേണ്ടത്ര സ്ഥലവുമില്ല ഇതെല്ലാം അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു അടിയന്തിരമായി ഇത്തരം ജീപ്പുകളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തി വേണ്ടത്ര സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ജീപ്പുകളെ സഞ്ചാരികളുമായി പോകുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നാം വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകേണ്ടി വരും സ്വകാര്യ കമ്പനി നിർമ്മിച്ച ടവർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയ്ക്ക് ഭീഷണിയായി മാറുന്നു ടവർ മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജീവനക്കാർ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകി കട്ടപ്പന കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ടവർ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതായാണ് പരാതി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യക്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ടവർ നിൽക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയുടെ ഗാരേജിന് ഭീഷണി ഉയർത്തിയാണ് നിലവിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുള്ള ഭാഗത്താണ് ടവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പല തവണ ഇവിടെ നിന്നും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടവർ തകർന്നു വീണാൽ ഗാരേജ് പൂർണ്ണമായും തകരും ഇതിനെതിരെ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർ കളക്ടർക്കടക്കം പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാലവർഷം കനക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് യാതൊരു സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളും പാലിക്കാതെയാണ് ടവറിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് ഇവിടുത്തെ മണ്ണിടിഞ്ഞത് മൂലം കെ എസ് ആർ ടി സി ഗാരേജിന് കേടുപാടുകളും സംഭവിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചെങ്കിലും ഇതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെയാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനി ടവർ സ്ഥാപിച്ചത് ഉടൻ തന്നെ ടവർ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവും ഇതോടെ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കട്ടപ്പന പാർലമെന്റ് സമിതിയുടെ സന്ദർശനം പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും കയ്യേറ്റങ്ങൾ തടയാനുള്ള നടപടികൾക്ക് സന്ദർശനം പ്രയോജനകരമാകുമെന്നും പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹാരിഷ് വാസുദേവൻ പറഞ്ഞു ഈ കമ്മിറ്റി പ്രധാനമായിട്ട് പരിശോധിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കൂടി അറിവോടുകൂടി എത്രത്തോളം ഇവിടെ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം കേസുകളിൽ നിയമം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിയമം നിർമ്മിക്കാനും ഈ പ്രദേശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും നിയമം നടപ്പാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കാനും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമാണ് ഈ കമ്മിറ്റിക്കുള്ളത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അപ്പടി പാർലമെൻറ്റ് ഇത് നടപ്പാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക മൂന്നാറിൽ പാർലമെന്റ് സമിതി നടത്തിയ കയ്യേറ്റങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പരാതികളുടെ പരിശോധനയിൽ പരാതി സമർപ്പിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമങ്ങൾ എത്രത്തോളം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് സമിതി പ്രധാനമായും പരിശോധിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാധാരണഗതിയിൽ പരിസ്ഥിതി കമ്മിറ്റി സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പാർലമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് പതിവ് ആദ്യമായാണ് കേന്ദ്ര പഠന സംഘം കയ്യേറ്റങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പഠനത്തിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സന്ദർശനത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിറ്റി വിഷൻ മൂന്നാർ കാഞ്ചിയാർ കല്യാണത്തണ്ട് ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ക്രഷിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതോടെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതാണ് ക്രഷിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുവാൻ കാരണം ഉടൻ ക്രഷിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കാഞ്ചിയാർ കല്യാണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ക്രഷിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിലാണ് കൃഷ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നാലു മാസക്കാലത്തോളമായി ഈ കൃഷ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇതോടെ ഇതിനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്തെ നിരവധി അമ്മമാരാണ് കുട്ടികളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിൽ വിടാൻ കഴിയാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത് ആറുമാസം മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെയാണ് കൃഷിയിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നത് കുട്ടികളുടെ പരിപാലനത്തിനായി ഒരു ടീച്ചറും ആയയും ഇവിടെ കാണും കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ഇതിനായി തുക ചെലവഴിക്കുന്നത് ഈ തുക ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിലെത്തി തുടർന്നാണ് കൃഷിയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് മാസക്കാലത്തോളമായി തങ്ങൾക്ക് ഈ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ല ഇതു കാരണമാണ് ഇവിടെ എത്താത്തതെന്നാണ് ടീച്ചർ കുട്ടികളുടെയും മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞതെന്നും പറയുന്നു ടീച്ചർ പറയുന്നത് ഒമ്പത് മാസമായിട്ട് ടീച്ചറിന് ഇവിടെ ശമ്പളം കിട്ടുകയോ കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് സ്വന്തം കയ്യിലെ കാശ് അടക്കി ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ 
എസ് സി എസ് ടി ആദിവാസി മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത്തരം കൃഷികളുടെ പ്രവർത്തനവും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇതേപോലെ ഇരുപത്തിനാലോളം കൃഷികൾ ഉണ്ടെന്നും ഇവയുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴെന്നും പറയുന്നു അടിയന്തര പ്രാധാന്യം നൽകി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചൊലുത്തി വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാവുകയാണ് ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കാഞ്ചിയാർ ഫാദർ ടോം മുഴുനാരിന്റെ മോചനം വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും വിശ്വാസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു മദർ തെരേസ രൂപം കൊടുത്ത ഉപവയുടെ സഹോദരന്മാർ മിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സന്യാസിനി സമൂഹം യമൻ ലെ എതിരിൽ നടത്തിയിരുന്ന മൃതസദനം ആക്രമിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് നാലിന് ഭീകരർ ഫാദർ ടോമിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് നാല് കന്യാസ്ത്രീകൾ ആറ് ഇത്യോപ്യക്കാർ ആറ് യമൻകാർ എന്നിവരെ വധിച്ച ശേഷമാണ് ഫാദർ ടോമിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതും കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ ഭീകരർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഫാദർ ടോം ഒഴിനാലിൽ തന്നെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന പുതിയ വീഡിയോ യമൻ ലെ എതൻ ടൈംസ് ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു ഈസ്റ്ററിന്റെ തലേന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന വീഡിയോയിൽ ഫാദർ ടോം ക്ഷീണിതനും ദുഃഖിതനുമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നതും തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവർ ഇതുവരെ നല്ല രീതിയിലാണ് നോക്കിയത് എന്നാൽ തന്റെ മോചനത്തിനാവശ്യത്തിനായി അവർ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനെയും അബുദാബി ബിഷപ്പിനെയും ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല അതിനാൽ തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വേണ്ട സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് അമ്പത്തിയെട്ടുകാരനായ ഫാദർ ടോം ഇംഗ്ലീഷിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ ഫാദർ ടോം ഒഴിനാലിന്റെ മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും കഴിഞ്ഞ മാസം കുമളിയിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസിന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു ഫാദറിന്റെ മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് അണക്കരയിലാണ് എന്ന് പ്രതിഷേധ സായാന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചതും ഇതിനു പുറമെ സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യത്തും നടക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ പീഡനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അണക്കരയിൽ സയാന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ജില്ലാ ചെയർമാൻ സാബു വയലിൽ അധ്യക്ഷ വെച്ച യോഗം മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭ തിരുവല്ല അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ സേപ്പാനോസ് ആണ് പ്രതിഷേധ സയാന സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കല്ലാർ മുൻ ഡി സി പ്രസിഡന്റായ റോയ് കെ പോലോസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ എം അഗസ്തി നേതാക്കളായ ജോയ് തോമസ് എം ഡി തോമസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പി ജെ തോമസ് ഷിജോ ഫിലിപ്പ് ഓയിച്ച് താജുദ്ദീൻ സാബു ആന്റപ്പൻ കബീർ താന്നമുട്ടിൽ ഷാജി പുല്ലാട്ട് എന്നിവരും സംസാരിച്ചു ഡിക്കി വിഷൻ അണക്കര അടിമാലി കുമളി ദേശീയപാതയുടെ ഭാഗമായ കരിമ്പാനിപ്പടിക്കൽ കോൺക്രീറ്റ് തകർന്ന് വൻ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു റോഡിന്റെ വശങ്ങളിൽ നടത്തിയ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് തകർന്നത് അടിമാലി കുമളി ദേശീയപാതയുടെ ഭാഗമായ വള്ളക്കടവ് കരിമ്പാനിപ്പടി ഭാഗത്ത് റോഡിന്റെ അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണം വാഹനങ്ങൾക്കും കാൽനറ യാത്രികർക്കും ഒരുപോലെ ഭീഷണിയാവുന്നു റോഡിന്റെ വശങ്ങളിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റിംഗിലാണ് അഴിമതി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് റോഡിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് തകർന്നത് വൻ അപകട ഭീഷണിയാണ് ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അപകട മേഖല കൂടിയായ ഇവിടെ വേണ്ടത്ര മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാതെയാണ് കോൺക്രീറ്റ് നടത്തിയത് കോൺക്രീറ്റ് ഇളകി മാറിയതോടെ ടാറിങ്ങും ഏതു നിമിഷവും തകരാവുന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ് സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളടക്കം നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ വഴി ആശാസ്ത്രീയമായി നിർമ്മിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രദേശവാസികളും എത്തി അപകട സൂചനാ ബോർഡുകളോ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോ ഒരുക്കാതെ ടാറിംഗ് നടത്തുന്നതിനെതിരെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വിവരം ആവശ്യപ്പെട്ടു ദേശീയപാത അതോറിറ്റി കോൺട്രാക്ട് നൽകിയപ്പോൾ വേണ്ടത്ര സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഈ ഭാഗത്ത് ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ പോയതാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച ഈ റോഡ് തന്നെ തകരാൻ കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് കലിങ്ക് നിർമ്മിച്ച് റോഡ് തകരാതെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത എൻ എച്ചിന് എൻ എച്ച് അതോറിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് തകരാനിടയായ സാഹചര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും റോഡ് പണിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വീഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ചും ശരിയായ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം ഈ ഭാഗത്ത് ഇണക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതിനെ സംബന്ധിച്ചും സമഗ്രമായ അന്വേഷണവും ഇതിനകത്ത് അഴിമതി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും വേണമെന്നാണ് കാലവർഷം കനക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ റോഡ് കൂടുതൽ തകരുവാനും ഇതുവഴി വൻ അപകടങ്ങൾക്കും സാധ്യതയേറെയാണ് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ ഉടൻ പരിഹരിക്കണമെന്ന പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യവും ഇതോടെ ശക്തമാവുകയാണ് ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കട്ടപ്പന ഇനി ഇന്നത്തെ കമ്പോള വില നിലവാരം കമ്പോള വില നിലവാരം സമാപിക്കുന്നു ഇനി സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ
നെടുങ്കണ്ടം സർവേ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിലെ സൂപ്രണ്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടയിൽ വിജിലൻസിന്റെ പിടിയിൽ ബാങ്ക് ഇടപാടുകാർക്ക് ഇരട്ടടി സമ്മാനിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ തീരുമാനം ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ എ ടി എം ഇടപാടുകളുടെ സൗജന്യ സേവനം ഒഴിവാക്കും ഓരോ ഇടപാടുകൾക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ വീതം അധികമായും ഈടാക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം കാഞ്ചിയാർ മേപ്പാറ ഏലപ്പാറ മേഖലകളിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷികൾ നശിച്ചു വെൺമണിയിൽ വീട് തകർന്നു പാതയോരത്തെ മദ്യവിൽപ്പന ശാലകൾ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിന് ശേഷം മദ്യവിൽപ്പന കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു ഇതോടെ നികുതി ഇനത്തിൽ മാത്രം സർക്കാരിന് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കോടിയുടെ കുറവുണ്ടായതായി കണക്കുകൾ വണ്ടിപ്പെരിയാറ്റിൽ പിടികൂടിയ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ട് കേസ് നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി അന്വേഷിക്കും ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം സ്വദേശികളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കള്ളനോട്ടുമായി പിടിയിലായത് ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടുവിശേഷം കാണാം നമസ്കാരം ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ പ്രൗഡി ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് മെറ്റീരിയൽ സാരീസ് ഡിസൈനിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് ലേഡീസ് റേഞ്ചസ് ഇൻ ഓൾ കാറ്റഗറീസ് ഗായത്രി ഡിസൈൻസ്